வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேர்ள் டாக்கிஸ் சேனல் நிறையா பேர் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்க இன்ஜினியரிங் படித்தா ஸ்கோப் இல்லை இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள குழப்பி விடுறதுலே இருப்பாங்க உண்மையாகவே இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா வேண்டாமா இன்ஜினியரிங் படித்தா ஏன் வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம்னா நம்ம வேலை வாங்கணும் நல்ல ஹை சேலரிக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஜினியரிங் படித்தா ஏன் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலை இல்லாமல் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல்ல ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் யாருமே அவ்வளோக்கா படிக்கலை என்னாச்சு கம்பெனிகளுக்கு வந்து இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்பட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி ஒருத்தர் நடத்துகிறாரு அந்த அங்கே வந்து பத்து பேர் இன்ஜினியர் தேவைன்னா அந்த காலத்தில் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ மட்டும்தான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பத்து பேர் வந்து இன்ஜினியர் வேணும் ஆனால் அங்கே இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ தான் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா சேலரியை கு அதிகமாக கொடுத்து அவங்கள வந்து அவங்க கம்பெனிக்கு வர வைப்பாங்க ஏன்னா வந்து இன்னொரு கம்பெனி சேலரி அதிகமாக கொடுத்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனிக்கு போயிடுவாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சேலரியை அதிகமாக வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெண்டு மாறிச்சு இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க என்னாச்சு பத்து பேர் வேலை வேணும்னா பத்து பேர் படிச்சுருந்தாங்க அப்போ ஓரளவுக்கு சேலரி கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சு ரொம்பலாம் குறையல லைட்டாக ஒரு அஞ்சாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் அந்த பத்து பேர் வேலைக்கு பத்து பேர் கிடச்சிட்டாங்க இப்போ என்ன நிலமைனா ஹை சேலரி கிடைக்குதுன்னு நினச்சிட்டு எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் போய் படிச்சிட்றோம் பத்து பேர் தான் அங்கே வேலை இருக்குது ஆனால் இங்கே படிக்கிறது நூறு பேராக இருக்கான் நூறு பேராக இருக்கும் போது அந்த பத்து பத்து பேர் மட்டும் அவனுக்கு போதும் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சேலரியை குறைப்பான் உனக்கு வேலை வேணும்னா நான் சொல்கிற காசுக்கு வேலை செய்ய அப்படின்னு தான் குறைக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகுது சேலரி வந்து ரொம்ப குறையுது அப்போ அந்த சேலரி குறைச்சாலும் எனக்கு ஏதோ சேலரின்னு ஒன்று கிடச்சா போதும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த அதில் நூறு பேரில் பத்து பேர் வந்து வேலை செய்கிறான் அந்த மிச்ச தொண்ணூறு பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போகுது இது தாங்க உண்மையான நிலவரம் இதனால தான் இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சே ஒருத்தர் அவர் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு இன்ஜினியரிங் அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் ஐடி ப்ரொஃபஷன் அவரை இப்போ வந்து ரிசைன் பண்ண சொன்னாங்க எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து மூணு இவர் ஒருத்தருக்கு முப்பதாயிரம் சம்பளம் வேறு மூணு பேர் அதாவது யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எனக்கு பத்தாயிரம் சம்பளம் கொடுங்க நான் அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இவருக்கு ஒருத்தருக்கு முப்பதாயிரம் கொடுக்குறக்கு அந்த முப்பதாயிரத்தில் நான் மூணு பேர்கிட்ட வேலை வாங்க அப்போ அவருக்கு லாபம் தானே அந்த கம்பெனிக்காரருக்கு அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இவளை ரிசைன் பண்ண சொல்லிட்டு அந்த மூணு பசங்களுக்கும் வேலை கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்னி வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க இவர் இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்கார் இதுதான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இன்ஜினியரிங்கில் சரிங்களா இதனால தான் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து வேலை இல்லாமல் போச்சு அதாவது டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பத்து பேர் தான் தேவை ஆனால் வந்து சப்ளை வந்து நூறு பேராக இருக்கான் சப்ளைங்கிறது நம்மளை மாதிரி இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு வேணுங்கிற தேவைகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தேவையில்லாதவங்களை விட்டுடுறாங்க ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இன்ஜினியரிங் படித்தா ஏன் வேலை இல்லை அப்படிங்கிறக்கு ரெண்டாவது விஷயம் எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா இன்ஜினியரிங் நம் படித்தா நம்ம எப்படி வேலையை வாங்கணும் இப்போ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எனக்கான வேலையை நான் இப்படி வாங்கிக்கிறது எனக்கு அப்படியே வேலையே கிடச்சாலும் இப்போ பலருக்கு இந்த சூழ்நிலை இருக்கும் அப்படியே வேலை கிடச்சாலும் ரொம்ப கம்மியான சம்பளத்துக்கு கிடைக்கும் பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் ஆனால் வந்து நம்ம இப்போ காலேஜில் வந்து கட்டி படித்தது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இது ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம படித்ததுக்கு ஒரு நம்ம வேலை செய்கிறதுக்குன்னு ஒரு சே சேலரி வந்து கொஞ்சமாவது ஒரு நியாயமாக இருக்கணும் நமக்கே தோணும் நம்ம வேலை செய்கிறது எவ்வளோக்கோ வேலை செய்வோம் ஆனால் பத்தாயிரம் சம்பளம்னா சத்தியமாக யாருனாலையுமே ஏற்றுக்க முடியாது நான் இன்ஜினியரிங் தான்ப்பா படிச்சிருக்கேன் எனக்கு இன்ஜினியரிங்கில் தான் வேலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுவும் ஹை சேலரி வேலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு 
சிஎஸ் படிக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க நிறைய டிவிஷன்ஸ் பற்றி படிப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷன் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்போ அந்த டிவிஷனில் வந்து அவங்க ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆகிரும் அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா அதில் வந்து ரொம்பவே சிறந்த ஆளாக மாறணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் சொல்லலாம் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் வந்து அவருக்கு பிடிக்கும்னு வச்சுக்கலாம் அவருக்கு பிடிக்கும்னா நான் எல்லார் மாதிரி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டேன் எனக்கு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பிடிக்கும் அப்போ அதையும் நான் படிச்சிடுறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கனால அதையும் படிச்சிடுறேன் அப்போ அந்த எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் அவர் வந்து சிறந்தவராக மாறிட்டார் அப்போ நிறையா கம்பெனி என்ன பண்ணும் இவர் வந்து இன்ஜினியரிங் கூட எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கும் நிறையா படிச்சிருக்காரு எத்திக்கல் ஹேக்கிங்க்கு இவருக்கு வந்து சூப்பராக தெரியும் இவர் வந்து நம்ம கம்பெனியில் வேலை செஞ்சால் நமக்கு நல்லா வந்து லாபமும் கிடைக்கும் நமக்கு நிறையா விஷயங்கள் லாபம் எல்லாமே இவர் நல்லா ஒர்க் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி வந்து உங்களை தேட ஆரம்பிப்பாங்க நீங்கள் போய் தேடி போனால் தான் உங்களோட சம்பளம் குறையுது அவங்க உங்களை தேடி வரணும்னா நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு பர்சனாக மாறிட்டிங்கன்னா உங்களை தேடி நிறையா பேர் வருவாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எத்திக்கல் ஹேக்கிங்கில் பெஸ்ட்டாக மாறிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு கம்பெனி உங்கள்கிட்ட வராங்க அஞ்சு கம்பெனி வரும்போது அஞ்சு கம்பெனியும் ஒரு சேலரி பேக்கேஜ் பேசுவாங்க அதில் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜுக்கு நீங்கள் போவீங்க இல்லையா எனக்கு இந்த சேலரி பத்தாது சார் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க ஏற்றுவாங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா வந்து உங்களோட டேலண்ட் அப்படி உங்களோட பெஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் சேலரி ஏறும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கி பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாகவே வேலை கிடைக்கும் சும்மா எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்கன்னு நம்மளும் படித்தா வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம் கிடைக்காதுன்னு சொல்லலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா போட்டி அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இருக்க போட்டியில் நம்ம வெற்றி பெறணும்னா நம்ம சிறந்தவங்களாக மாறணும் அப்போ மட்டும்தான் நம்ம வெற்றி பெற முடியும் இப்போ சிறந்ததாக மாறணும்னா அதுக்கான விஷயங்களை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போ உங்கள் விஷயத்தை நீங்கள் உங்களோட டேலண்ட் வந்து நல்லா பெஸ்ட்டாக மாறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹை சேலரியில் ஒரு வேலை காத்துட்ருக்கு இப்போது மூணாவது விஷயம் வரலாம் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா படிக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற கேள்வி அப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா படிக்கக்கூடாதான்னு கேட்குறக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினச்சி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களே நீங்களே கேட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினச்சேன்னா நான் ஏன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் என்ன கேட்டால்தான் அதுக்கான ஒரு விடை ஒரு தெளிவான விடை கிடைச்சா நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் மேலே ஆர்வம் இருக்கா அதுதான் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஏன்னா வந்து ஆர்வம் இருந்தால் நமக்கு எவ்வளோ கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டும் நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் நம்ம அதில் நிறையா கற்றுக்கணும்னு நினைப்போம் ஓகேங்களா அதனால் அதில் ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் போங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கோ அதில் போங்க அதே மாதிரி நான் போன கேஸில் சொன்னேன் பாருங்கள் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பிடிச்சி தான் படித்தீங்க ஆனால் வேலை இல்லை அப்படின்னா மட்டும் உங்கள் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கங்க முடியும் நீங்கள் வந்து நல்ல ஹை சேலரி வேலைக்கு போகலாம் அப்படி இல்லை இன்ஜினியரிங் எனக்கு பிடிக்காது நான் வந்து எனக்கு வேறு கோர்ஸ் தான் பிடிக்கும் எனக்கு வேறு விஷயங்கள் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விஷயம் பிடிக்குமோ அந்த விஷயத்தில் போய் செய்யுங்க ஏன்னா அதில் சேலரி கம்மி அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாத்துலேயுமே சேலரி ஹை இருக்குது அது நம்மளோட டேலண்ட்டை பொறுத்து இப்போ கேட்ரிங் படிச்சா கேட்ரிங் படித்தா ஒரு ஹோட்டலில் போய் செஃப்பாக வேலை பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு சாதா ஹோட்டலில் இருந்தால் கம்மி சம்பளம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போனால் நமக்கு அதிக சம்பளம் இதுக்கும் ஒரு படி மேலே போய் நம்மளே ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பித்து அதில் நம்ம லாபம் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மாதிரி அதில் வந்து லெவல்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்குது உங்கள் டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கிட்டு உங்களால் எவ்வளோ ஹை சேலரியை வந்து ஈட்ட முடியுமோ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஈட்ட முடியுமோ அது உங்கள் ஐடியா அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்சதை படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா நிறையாவே தோணும் நீங்களும் வாழ்க்கையில் சாதிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்து இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடுமோ டக்குன்னு நோட்டிஃபை ஆயிரும் நீங்கள் எங்கேயும் போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி